Đàm Tùng Vận không cần vì lời nói ác ý của người khác mà buồn bã. Chỉ năm trước, Đàm Tùng Vận thường được nhắc đến với vai thuần quỷ nhân ngây thờ lương thiện trong bộ phim chân hoàn truyện. Nay cô đã chuyển hướng sang dòng phim khác. Tuy nhiên điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả đó là thời gian dường như không để lại dấu vết gì trường gương mặt cô. Đàm Tùng Vận như hai bộ phim thần tượng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Năm 2015, cô vào vai Hiểu Huỳnh Tinh Nghịch trong Thiếu nữ Toàn Phong, cùng Ngô Lỗi hợp thành vợ chồng Nghanh Phong rất được khán giả yêu thích. Năm 2016, cô đóng vai cảnh cảnh trong bộ phim điều tuyệt vời nhất của chúng ta, diễn cặp với Lưu Hạo Nhiên, được khán giả công nhận hai người rất xứng đôi. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, lớn hơn Ngô Lỗi 9 tuổi, lớn hơn Lưu Hạo Nhiên 7 tuổi. Vậy mà khi diễn cặp với họ trên màn ảnh lại không hề có cảm giác cọc cạch, dường như thời gian đã dừng lại trên gương mặt tròn trịa, thân hình nhỏ nhắn 1m62 của Đàm Tùng Vận. Hiện tại Đàm Tùng Vận không còn nôn nóng theo đuổi sự thành thục dường như cô cũng tìm thấy nguyên nhân khuôn mặt baby của mình. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chưa từng trải qua thăng trầm. Mọi người nhìn tôi nhỏ nhắn như vậy thật ra nội tâm của tôi cũng rất nhỏ. Nữ diễn viên bày tỏ rằng bản thân trưởng thành muộn, không những người cùng tuổi trưởng trạc hơn cô rất nhiều, ngay cả những người thuộc thế hệ 9X đời cuối mà cô từng tiếp xúc cũng đã sớm xác định rõ tương lai cho mình. Chỉ có cô này hy vọng mỗi ngày của mình trôi qua đơn giản và vui vẻ. Đối với Đàm Tùng Vận, việc gì có thể gánh vác thì tự mình gánh vác. Năm 10 năm tuổi, cô lần đầu tiên tham gia đóng phim, còn chưa dám giao tiếp với người khác. Cô chỉ nhớ rằng cha mẹ nói với cô, gặp người khác phải mỉm cười, đây cũng là một cách chào hỏi. Nhưng trong đoàn có một nhân viên lại tỏ thái độ khó chịu đối với cô. Sao cô cười hoài vậy? Cô nhìn tôi cười cái gì? Cô có bị bệnh tâm thần hay không? Lần đầu tiên Đàm Tùng Vận biết ngay cả mỉm cười cũng có thể bị người khác châm chọc. Cô nhắc nhở bản thân không cần vì lời nói ác ý của người khác mà buồn bã. Vì đó hoàn toàn là vấn đề của đối phương, điều tôi phải học là khiến mình mạnh mẽ hơn nữa. Đàm Tùng Vận nói từ khi làm diễn viên, cô hiếm khi khóc. Nhưng có một lần một mình cô ở trong khách sạn tại phim trường khóc một trận đã đời. Không có nguyên nhân gì cụ thể, chẳng qua chịu áp lực một thời gian rất dài. Thật ra những giọt nước mắt này đã tích tụ lâu rồi, nhưng ngày hôm sau cô còn phải quay phim. Vì công việc cô tuyệt đối không để bản thân khóc đến sương mắt. Mà hôm đó vừa đúng không có thông báo làm việc, cuối cùng cô mới có thể khóc một trận sảng khoái. Đàm Tùng Vận chưa từng nghĩ đến làm diễn viên, ngay cả một việc đơn giản như khóc cũng mất tự do đến như vậy. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!